اردو جرنلسٹ گیدرنگ تو آپ اجازت دیجیے مجھے تھوڑا ہندی اردو میں بات کرنے کے لیے دوستو بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ اسپیک الائی تھاؤزینڈ ٹائمس اینڈ اٹ بیکمس ٹروت اگر آپ کسی جھوٹ کو ہزار بار بولیے گا تو وہ حقیقت لگنے لگتا ہے اور سوشل میڈیا اور اس طرح کے پلیٹ فارم سے اب اتنی طاقت ہو گئی ہے اس کانسیپٹ کو کہ ہزار بار کیا آپ لاکھ بار دس منٹ کے اندر اس کو سرکولیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہوگا کتنا نقصان کرنے والا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں دوسری چیز آج جب سوسائٹی میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے پہلے سے بہت زیادہ لٹریسی ریٹ ہوا ہے اور سیل فون کے ذریعے سوشل میڈیا کا ریچ لگ بھگ ہر گھر ہر انسان کے پاس پہنچ گیا ہے تو ایسے حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہر ایک انسان کی جن کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اور آج کی تاریخ میں جس کے پاس بھی سیل فون ہے لگ بھگ سبھی کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک اپنا سیلف کنٹرول بہت ضروری ہے اس کوئی بھی چیز جو سینسیشنل لگتا ہو اس کو فارورڈ کرنے کے پہلے ہزار بار سوچے خدا نہ کھاستے اگر وہ صحیح بھی ہے اگر غلط ہے تب تو خیر دوسری بات لیکن اگر وہ صحیح بھی ہے پھر بھی آپ اس کو فارورڈ نہیں کریں بہت بار کچھ صحیح چیز کو بھی غلط سمے پر اگر فارورڈ کیا جائے تو اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہوتا ہے اس لیے انڈیویجل کی جو ذمہ داری ہے ریسپانسبلٹی ہے وہ بہت بڑی ہے پہلا انٹرنل ویجیلنس اپنے لیول پہ ہونا چاہیے اس کے بعد اس طرح کے گروپ جو ہے اردو جرنلسٹ گروپ تیلگو جرنلسٹ گروپ نیشنل میڈیا سوشل میڈیا ان کا اپنا ایک جو انٹرنل ویجیلنس انٹرنل سیٹسفائنگ فیکٹ چیک کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی آگے رہے گا پچھلے تین چار سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بہت ویڈیو سرکولیٹ ہوئے جس کا حیدرآباد یا ہندوستان سے کوئی مطلب ہی نہیں بنگلہ دیش کا ویڈیو یہاں سرکولیٹ ہوا سیریا کا ویڈیو یہاں سرکولیٹ ہوا چیچنیا کا ویڈیو یہاں سرکولیٹ ہوا جس کا ہندوستان سے کوئی مطلب ہی نہیں کبھی تو جب کوئی دیش ترقی کرتا ہے میرے دوست اور جب دیش کی عزت ایک انٹرنیشنل لیول پہ بہت اوپر جاتی ہے تو دوسرے کو پتھر پھینکنے کا موقع ملتا ہے اور آج جب ہمارا دیش ورلڈ کا ففتھ سب سے بڑا اکانومی جی ڈی پی میں اور آج جب ہم لوگ جو ہمارے پرانے کالونیل ماسٹرس تھے ان سے ہمارا جنرل جی ڈی پی اب زیادہ ہو رہا ہے ایسی استھتی میں اپنے اوپر اور بھی بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ جو بھی چیز جس میں سینسیٹیوٹی رہتی ہے اس کو بہت طریقے سے ہم لوگ ہینڈل کریں کسی بھی سوسائٹی میں اکبر صاحب ماجد صاحب نارائن صاحب آل دا ڈگنیٹریز اٹ گیوز می ایونٹس pleasure to be associated with this function because as we all know that in the world of changing technology when we are jumping from 2G to 3G to 4G to 5G in less than half a decade the pace of spread of news right or wrong motivated or neutral, contagious or benign, is also spreading very fast. 
and that is why this initiative, well supported by the CG here, is a great beginning, I would say, a first step in the long journey, because it is not so easy. Before coming on the gas, I was chatting with some of my friends, old friends. I met Suresh Garu after a long time and I asked him a few questions. And then I was told about how it is being done. Definitely, it is commendable to, make a, to take a first step in this direction. However, I would like to caution that the task is very uphill and such a mammoth task requires constant upgrading of skills and technology. Cyber world is an endless world. Nobody can define the boundaries of cyber world. And that is why how it is being manipulated, how it is being distorted, it is not so easy to know. One can check after an hour or so, but many times as a police officer we have seen that the initial damage is most impacting. And that is why how to bridge that gap between the fact check of reality and fiction, that could be a great factor to determine the success of the, the program. Since this is 